怎么回事啊？没事儿，妈，你先带婷婷回去，婷婷就交给您了。快快带她走啊！婷婷。没事儿啊，姥姥，爸爸是坏人吗？警察为什么要抓他？好孩子，啊，爸爸不是坏人，警察找他是要了解一些事情。那他还会回来吗？他会回来的，他会回来的。你好，徐光明吗？哦，我是。我姓肖，是你的律师。律师。是的。对不起，我不需要律师。你需要，有人聘请我作为律师替你辩护。不过说实话，你的案子还有很多情况我不掌握，所以希望你能帮我。当然，这也是帮你自己。我真的不需要律师。要是你觉得在这儿说话不方便，没关系，我们可以出去说。我已经替你办好了取保候审，你暂时可以获得自由。取保候审？是。谁做的蛋糕？我前妻。我前妻。取保候审期间要保持手机畅通，随传随到，还有就是不允许离开本市，否则的话就麻烦了。你放心，我会交代他取保候审期间的有关事项，他哪儿都不去。嗯，走吧。谢谢啊。替你担保的。是他，光明，我送你回家吧。对，这不是特殊情况吗？许光明现在在监狱里，我上哪征求他同意去啊？什么？他现在举保候审放出来了。什么时候的事儿？我从头说一遍案情，哪说的不对呢？你随时可以更正。首先，九幺五项目是你许光明在药科大附属医药研究所工作期间主持的项目，前后历时八年，期间有多项技术突破并申请了专利。研究所与美国施密特公司达成了合作协议。光明，你怎么还喝酒了呢？你好好听啊！听着呢，你说。后来，施密特公司发现，国内的另一家民营医药企业石针药业正准备推出与九幺五项目十分类似的哮喘新药。经对比，虽然略有不同，但在最关键处所使用的技术与九幺五如出一辙，因此认定侵犯了专利。石针药业辩称，该技术是由他们率先研发的，只不过没有申请专利。我想问你一下。请您当律师要花多少钱？这个跟你的案情有关吗？钱的事情你不用考虑。不是，我觉得花这个钱毫无意义。为什么？我有很丰富的经验。因为我之前已经写了声明，是我完全剽窃了石针药业的研究成果。可你那是被胁迫的。没有什么胁迫，就是我自愿的。徐先生，我相信您应该能够明白。只要你能够举证自己是被胁迫的，这份声明是完全可以无效的。我当然明白，但事实就是，我就是自愿的。李小姐，这什么意思、啊？我有证据，当时你的前妻丁雪她……那你不用说了，你作为石针药业法人的女儿，你根本没有资格去举证，也不可能获得他们的采信。
，听明白了吗？所以这儿不需要你，请回吧。莫名其妙，你这不是瞎耽误功夫吗？哎，肖律师，光明，你这是干什么呀？这儿也不需要你，你也走吧。许光明